Y si vos tenés las herramientas para defenderte hablando. Tú sabes, tú sabes que lo, 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 que pasa, lo que pasa también es que aquí hay personas envidiosas y cuando a alguien le está yendo bien, van a pincharte porque no te quieren ver bien. Eso es lo que sí. todos sabemos. Te bro. quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Y a lo que voy, por eso te digo, desenfócate también de esa gente. O sea, to, siempre va a haber gente que te va a tirar la mala. Enfócate en tú brillar y en tú hacer las cosas por ti mismo. Y tú sabes que puedes salir hasta tú mismo. Tú sabes que puedes conversar, puedes hablar, puedes hablar las cosas. Enfócate en qué quieres tú arreglar, qué quieres hacer. Hazlo, pero hazlo cuanto antes. Porque mientras más esta bola de nieve crezca, peor vas a salir. Sí. Yo creo que tarde o temprano, si es que no soltás todo hoy, se va a terminar soltar, soltando todo en la gala. Y ahí probablemente va a ser más contraproducente. O sea, te lo pongo, ¿qué prefieres? ¿Que se resuelva hoy o que se resuelva en la gala? No, yo creo que se resuelva lo antes posible. Pero va a ser muy difícil resolver algo que estoy yo solo en eso. Pero ¿qué planes hacer? ¿Quieres hablar con Melissa? Ok, luego que hables con Melissa, salga bien la cosa. O sea, ponte, pro, ponte eh, opciones. Si Melissa se arregla contigo, no se arregla, pues, pero te dice que confía en ti en lo que estás diciendo. ¿Qué vas a hacer? Ir a discutir contra Shirley y Jorge de que lo que dicen es falso. ¿Y qué quieres que, que diga una cosa que no Que pensé? brother, que no les metas mente ni a Jorge ni a Shirley. Que simplemente ya sabes, ¿ustedes creen que eso es lo que pasó? Dis te disculpas, primero que nada, por todo el problema de ayer. No les das la razón, pero te disculpas. Y luego vas donde Melissa y le dices lo que sientes y lo que quieres. Yo sé. Y luego de hacer ya, eso, ya te sé. enfocas en ella solamente. Te olvides de, de lo que vaya a decir Shirley, lo que vaya a decir Exacto. Jorge. Les piches el problema. Yo sé lo que tengo que hablar con Melissa. Descargo por eso, pídeles perdón. No, yo sé lo que voy a hacer. Lo que te dejará bien. Tengo que perdonarme con Jorge a Jorge, no tengo nada que perdonarle. Es un psicópata, porque prácticamente él no se da cuenta que está jugando con él. Y el man está súper ilusionado y obvio que la va a apoyar a Obvio, pero mírame, cada quien con su Pero Shelly ayer le dijo como que mira, no quiero nada contigo. O sea, él no se lo dijo así, pero le dijo que está más que claro. Pero obvio que él no lo entiende. Él no lo entiende ni lo va a entender. Pero es lo que él se estrella, pues. Tú simplemente... No solo que se estrella, que, que está viendo él. Que nadie le va a parar bola a él. ¿Me entiendes? Yo creo que él no va a parar hasta... Hasta que... Hasta Shirley que ella le diga... Hasta, hasta, no, Shirley lo va a dejar de usar hasta que Shirley vea que ya no le es más usable. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero mira, ahí, ahí donde estás entrando es un territorio no, en el que no tienes okay, que entrar. Ok, pero o sea, yo, sé lo que, yo sé lo que tengo que entrar, lo que tengo que entrar. Es quizás cometí, quizás cometí un error, todos cometemos errores, pero somos humanos, no somos perfectos, todos nos equivocamos. Sí, pero a lo que voy, por eso, cada quien comete sus errores, deja que Shirley cometa los de él, que Jorge cometa los de él, pero enfócate en tú en los tuyos y cómo no resolver sé. los tuyos. Exacto. No, yo me, yo me estoy enfocando en mis problemas, en los errores que yo cometí, en lo, en lo que puedo hacer para mejorar. Loco, hablar, hablar así como estás hablando ahorita de lo de Shirley que lo va a usar, eso nomás te trae más problemas. Y tú no, ahorita mismo lo que tú menos quieres no es problema. seguirle tirando leña al fuego. Uh -huh. No, Entonces, pero si, si olvídate me siento, de la, ya que si te molesta, siento, tú, yo no. también estuve molesto cuando tuve tu posición. El foco ahora mismo es tratar de platicar con Melissa y hablar con ella y, y nada, tratar de arreglar las cosas a ver si se puede. Y si no, pues, ¿qué voy a hacer? Pero sí me siento súper mal por todo esto que está pasando. Obvio, es horrible, bro. Yo estuve en tu posición. Sí. Horrible. Siento que no se va a dejar de hablar de esto hasta que salga la verdad. <coughs> o hasta que se cuente todo. Probablemente hasta el último detalle. Porque así como siento, la historia se contó ahora de forma parcial nada más. Y se, va a ir algo, se va a ir arrastrando, arrastrando, arrastrando. Te voy a dar un ejemplo. Cuando pasó mi caso, a eso al principio, al principio a todo eso el mundo, iba. y yo pensé incluso, yo chuso, todo el mundo me va a odiar, va a pensar que soy el único culpable por cómo se, se dio la situación. Y mira, el público saca sus propias conclusiones, el público no es bobo, o sea, el público se da cuenta de cómo son las cosas. Y cuando salga la luz, lo que está pasando, no va a pensar, dice que, ah, Renier, obligó a Shirley, va a pensar que fue un error que cometieron los dos. Entonces, simplemente ya, acepten las cosas, tú aceptas lo que, lo que sea que has hecho tu parte, lo que no lo has hecho, recálcalo, afírmalo sin pelear, di, hey, yo no hice esto. Me disculpo por esto, esto que sí lo hice y esto que no lo hice, lo descarto porque no lo hice. Y de ahí enfócate en mejorar y en pedir perdón y en arreglar las cosas. Claro. Pero lo que te digo, no te enfoques en qué va a pensar no sé quién. Al fin la gente siempre va a sacar sus conclusiones. Y esto es un problema que se ve que fue algo que cometieron los dos el error. No fue como que tú obligas a estar ahí ni que Shirley te obligó a ti. Fue algo que cometieron los dos.